హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు మీ ఇంట్లో పవర్ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తాను దాని పేరు ఏంటంటే ఇంపల్స్ ఓకే సో చూసినట్టయితే మీకు స్పైక్ లాగ్ కనిపిస్తుంది ఓకే మన ఇండ్లలో వాడే స్పైక్ ఏది కూడా కాకపోతే మన ఇండ్లలో వాడేదానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలో మనం కూడా మన ఇంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ ఉంది అనుకోండి కంప్యూటర్తో పాటు ప్రింటర్ స్కానర్ అవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇటువంటి ఒక స్పైక్ లేకపోతే ఎక్స్టెన్షన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఇంట్లోనైతేనేమో ఇంట్లో మనకు టీవీతో పాటు హోమ్ థియేటర్స్ తర్వాత డివిడి ప్లేయర్ సెటప్ బాక్సెస్ ఇటువంటివి కనెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకు ఒక్క సాకెట్ సరిపోదు కాబట్టి ఇటువంటి మనం స్పైక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే కాకపోతే వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది నా దగ్గర ఉన్న స్పైక్ ఇంపల్స్ ఓకే స్పోర్ట్ దీన్ని నేను ఒకసారి అన్బాక్స్ చేస్తాను మీకు స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు రండి ఇలా వస్తుంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత మీరు దీన్ని ఒకసారి ఇలా అన్బాక్స్ చేసుకుంటే దీనిలో మళ్ళీ ఇంకొక బాక్స్ ఉంది సో చూడండి దాంట్లో ఇటువంటి ఇంకొక బాక్స్ ఉంది దీన్ని మనం ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే దీంట్లో ఇలా ఇంపల్స్కి సంబంధించి ఇది ఒక బాక్స్ ఉంది ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ దీన్ని పక్కకు పెడదాం సో అలాగే దీనిలో ఒక యూఎస్బి కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు ఓకే సో దీనితో మనం మన ఈ స్పైక్ కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇట్స్ కింది సైడ్కి దీనికి ఒక ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీకు ఇండికేషన్ చూపిస్తున్నారు చూసారా సో మనం కంప్యూటర్ కానివ్వండి లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉండే టీవీస్ని కానివ్వండి లేకపోతే సెటప్ బాక్స్ని కానివ్వండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు హోమ్ థియేటర్స్ని కానివ్వండి వాటిని అన్నింటినీ దీంతో కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ నుండి మనం అటాచ్ చేసుకోవడానికి కింద ఇట్ సైడ్ యూఎస్బి పోర్ట్ ఇస్తారు ఓకే సో ఈ యూఎస్బి పోర్ట్ని మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనం సపరేట్ సపరేట్ స్విచ్చెస్ ఇచ్చేస్తారు అన్నట్టు మనం దేన్ని కావాలంటే దాన్ని ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఆ తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఈ మన ఫ్యూజ్ పోకుండా ఉండడానికి ఒక ఫ్యూజ్ కూడా ఇచ్చేస్తారు తర్వాత వచ్చేసి మనకు చూడండి ఇక్కడ ఎర్త్కి సంబంధించి ఒక ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు అంతేకాకుండా చూడండి హార్ట్ ప్లగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి డాటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ యూఎస్బీస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ నార్మల్ మోడ్ పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి మనం సేవింగ్ మోడ్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇవన్నీ ఆన్ అయిపోతాయి స్టార్టింగ్ నార్మల్ మోడ్లో ఇవన్నీ ఆన్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఈ ఇంపల్స్కి సంబంధించి ఇటు ఒక యూఎస్బి పోర్ట్ ఇచ్చారు ఓకే సో యూఎస్బి పోర్ట్లో మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి తర్వాత ఇంకొక సైడ్ ఉండే యూఎస్బి పోర్ట్ ఉంటుంది చూసారా దీన్ని తీసుకెళ్లి మన దగ్గర ఉండే టీవీ ఉంటుంది చూసారా టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకో సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టీవీని ఒక్కదాన్ని ఆఫ్ చేశాను ఆఫ్ చేస్తే కింద చూడండి ఇక్కడ ఉండే పవర్ లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ అయిపోయాయి అంటే దానితో పాటు ఉన్న డిడిహెచ్ సెటప్ బాక్స్ కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి మన దగ్గర ఉండే డివిడి ప్లేయర్స్ అయినా కానివ్వండి మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాను అదైనా కానివ్వండి అన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి నేను మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే చూడండి మిగతా అన్నీ కూడా ఆన్ అయిపోతాయి అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే చూడండి మీరు ఒక్కొక్కదానికి సపరేట్ సపరేట్ ఇట్లా హోమ్ థియేటర్ ఒకదానికి తర్వాత వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మన డిటిహెచ్ బాక్స్ ప్రింటర్ స్కానర్స్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసుకోవడంతో పాటు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఇచ్చారు డాటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక సాకెట్ ఇచ్చారు అన్నట్టు సో చూడండి జనరల్గా మనకు ఇటువంటి ఒక స్పైక్ ఉంటుంది స్పైక్లో ఇటువంటి హోల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి మీకు అంతే కానీ ఇలా యూఎస్బీస్ ఉండవు ఓకే సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు యూఎస్బీస్ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు యూఎస్బి నుంచి కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అంటే మన మొబైల్కి ఇప్పుడు చూడండి చాలా వాటికి యూఎస్బీకి సంబంధించిన కేబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా వాటిని ఛార్జ్ ఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకోండి అటువంటిప్పుడు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్కి సంబంధించినవి ఎలా ఉంటున్నాయంటే డైరెక్ట్ ఒకటి దీనిలో సాకెట్లో పెట్టుకోవడానికి ఒక పవర్ ఉంటుంది ఓకే సో అది పాడైపోయింది అనుకోండి మనకు ఓన్లీ మన దగ్గర ఏముంటుంది అంటే యూఎస్బి కేబుల్ మాత్రమే ఉంటుంది సో యూఎస్బి కేబుల్ తోటి మనం ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ మన ఇంట్లో ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ ఉండాలి దాని బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇటువంటి ఒక సాకెట్ కొనుక్కొని దీని దీని ద్వారా డైరెక్ట్ మన మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క బ్యూటీ ఏంటి అంటే మనం టీవీకి కనెక్ట్ చేసినాం కదా టీవీకి కనెక్ట్ చేసిన మిగతా అన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు అంటే డివిడి ప్లేయర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మన కంప్యూటర్కి అయితే ప్రింటర్స్ కానివ్వండి మీరు ఒక్క కంప్యూటర్ ఆన్ చేశారు అనుకోండి మిగతా అన్నీ ఆఫ్ అయిపోవడం వల్ల మన పవర్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్లో ఏదో ఒక పని పని చేస్తున్నారు మీ మీ దగ్గర చాలా ఇవి ఉన్నాయి అనుకోండి